Faraday's law of magnetic induction states that whenever there is a continuous change in the magnetic flux, it produces EMF, that EMF is called as a induced EMF, that EMF causes the current, that current is induced current. This is the magnetic field of flux and continuous current in the field of current generated. That is the Faraday's law. Epsilon is equal to delta phi by delta t. That is the induced EMF formula. Law of conservation of energy is that energy is neither be created nor be destroyed. But it can be transformed from one form into another form. Energy is created and destroyed. But energy is created in one form and in one form. That is the transfer. That is the power. So, one form to another form it is to transfer. And mechanical energy is electrical energy. That is the conservation and the center. And the transformation is the power. But the electrical energy is the mechanical energy. Electric motor. So, this is the law of conservation of energy. Hi students. Welcome to our channel, Physics Concepts by Ali Sir. In this session, we will prove the Faraday's law of magnetic induction. We will prove the law of conservation of energy. We will talk about this briefly. We will talk about the magnetic field of the magnetic field. We will generate the flux of the EMF. We will generate the EMF. We will generate the mechanical work of the EMF. So, here is energy, mechanical energy. If we have a produce of current, we have a power of power. If we have a bulb, the bulb will glow. If we have a bulb, what is the reason for the bulb? The power is the power of the rate of doing. If we have a current, we have a current. If we have a current, we have a current of physical work. We have a current of physical work. We have a current of electrical energy. This is the law of conservation of energy. This is the law of conservation of energy. This is the consequence of the law of conservation of energy. Okay, no? So, we are going to prove that Faraday's law of magnetic induction is the consequence of the law of conservation of energy. This is the law of conservation of energy. This is the law of conservation of energy. Verify or prove the law of Faraday's law of magnetic induction. With the help of a law of conservation of energy. And I will go to the How can you prove that Faraday's law of magnetic induction is a consequence of law of conservation of energy? And you can see it. Then we can prove it simply. One activity to prove it. Then we can prove it. Then we can prove it. Then we can prove it. One magnet. So this is one magnet. Then we can add the North Pole and South Pole. Here we can add the magnet. Then we can add the opposite. So, here we can add the opposite poles. South Pole, North Pole. That means, what is the effect of the electric field? In the electric field, we can add the field density. We can add the field density to the B. So, here. अतर वाता मर्डली मानूँ ये रोनी टू मज़लो इन चद्दा मंटे रोंडो बेर कंडक्टर्स दिस कुन्दा बेर कंडक्टर्स अंटे कन का कंडक्टर रोंटों दे कंडक्टर अंटे दा सब्सटेंस उच्च एलो सेलेक्टेसिटी टू पास थ्रू दैट जनरली ऑल मेटल्स बेर कंडक्टर्स अंटे कन का मानूँ ये पढ़ना सरे मानूँ हाउसहोल्ड पर्पस � अंडे सिंपल जब पाल कोटे रुंडो आयरन रॉड्स देश कुन्दा बागा थिन आयरन रॉड्स ने देश कुन्दा सो रुंडो आयरन रॉड्स ने मनमो एकड़ा प्लेस जाता सो एकड़ा वो कायरन रॉड होते एकड़ा वो कायरन रॉड विट मज्जा डिस्टेंस हो यार उन्हें विधंगा दाने देश कुन्दे रुंडो आयरन रॉड्स देश कुन्दा आत्रवाता � अतः वह ता एक कणन चोच्चे ट्वेंटी ग्यारह मीटर के एक कड़ा ये वायर ने इतना ग्यारह मीटर के मनुष्य में कट फिसलता है एक कड़ा ग्यारह मीटर लो मन की एक कड़ा इंडिकेशन से नहीं होता ग्यारह मीटर ने जी अंडर तक एक्सप्रेस आस्तर अतः वह ता एक कड़ा मन की मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने वो के 
ఇంతవరకు మనం తీసుకున్న తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఒక సైడ్ వైర్ తీసుకుందాం అది కూడా బేర్ కండక్టర్ అంటే సైడ్ వైర్ అంటే ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తూ మనము ఇక్కడ ఒక వైర్ తీసుకుందాం దీన్ని సైడ్ వైర్ అని చెప్పేసి అనుకుందాం ఓకే ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి ఆపరేటర్స్ మనము ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి ఆపరేటర్స్ ఇది ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ ఏంటి అంటే కనుక మొట్టమొదటి ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కాపర్ వైర్ ఈ వైర్ని మెటల్ వైర్ని బేర్ కండక్టర్ని ఇక్కడ నుంచేసి మనము ఇక్కడికి మూవ్ చేస్తాం ఇక్కడ నుంచేసి ఇక్కడికి మూవ్ చేస్తాం మూవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనము ఈ కాపర్ వైర్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ వైర్ అనేది కండక్టర్ సో ఇక్కడ ఏ ఫీల్డ్లో ఉంది అది మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్లో ఉంది మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్లో మనం ఏదైనా సరే ఒక కండక్టర్ని మూవ్ చేస్తే అక్కడ ఈఎంఎఫ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆ ఈఎంఎఫ్ అనేది కరెంటు క్రియేట్ అవడానికి రీజన్ అవుతుంది సో అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి కరెంటు ఇక్కడ గ్యాలోనోమీటర్కి ఉన్నటువంటి కనెక్ట్ చేయడం వల్ల గ్యాలోనోమీటర్లో మనకి డిఫ్లెక్షన్ తెలుస్తుంది డిఫ్లెక్షన్ అంటే కనుక మెయిన్ పొజిషన్ నుంచేసి అది లెఫ్ట్కి రైట్కి మారటాన్నే డిఫ్లెక్షన్ అని చెప్పేసి అంటారు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వైర్ని మనం ఇలాగే ఉంచితే దీంట్లో ఎటువంటి డిఫ్లెక్షన్ ఉండదు అలా కాకుండా మనం కనుక ది వైర్ని ఇక్కడ నుంచేసి మనం ఇట్లా తీసుకొచ్చామనుకోండి అప్పుడేమవుతుంది ఇక్కడ కరెంటు జనరేట్ అవుతుంది ఆ జనరేట్ అయిన కరెంటు కరెంటు జనరేట్ అయిందని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఇక్కడ గ్యాలాన్ మీటర్లో డిఫ్లెక్షన్ కనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత మన ఇటువైపు నుంచి ఇటువైపు తీసుకొస్తుంటే కనుక మనం పాజిటివ్ వర్క్ చేస్తున్నట్టు ఎందుకని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనం స్టార్టింగ్లో ఉంటాం అక్కడ నుంచేసి మనం ఇట్లా తీసుకొస్తాం కాబట్టి అక్కడ కరెంటు జనరేట్ అవ్వడం ప్రారంభిస్తుంది ఆ కరెంటు జనరేట్ అయిన కరెంటు ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ వర్క్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం అప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ అనేది ఇటువైపు ఉంది అనుకోండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుంది మనం ఎప్పుడైతే ఈ కరెంటు వైర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసుకొచ్చినప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ ఇట్లా ఉంది మళ్ళీ ఈ కరెంటు వైర్ని ఇక్కడ నుంచేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం అనుకోండి ఈసారి డిఫ్లెక్షన్ ఏమవుతుంది ఇటువైపు షిఫ్ట్ అవుతుంది ఓకేనా అది జనరల్గా జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ ఇప్పుడు మనం మ్యాథమెటికల్గా ఈ మొత్తాన్ని డిరేజ్ చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి మొట్టమొదట మనము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వైర్ని ఏం చేద్దాం ఇక్కడ నుంచేసి ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చాం అనుకుందాం సో ఇక్కడ నుంచేసి ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చినప్పుడు మనము ఎంత డిస్టెన్స్ని కవర్ చేసాం ఎస్ డిస్టెన్స్ని కవర్ చేసాం అనుకోండి ఇక్కడ నుంచేసి మనం ఇక్కడ దాకా తీసుకురావాలి అంటే కనుక మనం కొంత వర్క్ చేయాలి అవునా వర్క్ చేయాలి వర్క్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఎలా చేస్తాం వర్క్ని కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేయటం వల్ల రైట్ మస్కులర్ ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి మనం ఇక్కడ నుంచేసి ఇక్కడ దాకా మనం చేతి ఎట్లా అంటాం కదా మస్కులర్ ఫోర్స్ ఆ మస్కులర్ ఫోర్స్ వల్ల అది ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ అని కవర్ చేసింది ఎస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అప్పుడు అక్కడ మనం చేసినటువంటి ఫిజికల్ వర్క్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు మనం ఫామ్లో తీసుకుంటాం అక్కడ ఫామ్లో ఏమొస్తుంది డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎస్ ఓకేనా ఇక్కడ డబ్ల్యూ అంటే కనుక వర్క్ డన్ ఎఫ్ అంటే కనుక మనము ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఎస్ అంటే ఈ ఎఫ్ ఫోర్స్ వల్ల వచ్చినటువంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎస్ ఓకే అంతవరకు ఈక్వేషన్ వన్ ఇప్పుడు మనకి ఇంతకుముందు మనకి ఒక యాక్టివిటీలో చూసాం ఇది ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనుకోండి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో మనం కనుక ఏదైనా సరే ఒక కరెంటు ఒక వైర్ని ప్లేస్ చేసి దాని గుండా కరెంటు పంపించినప్పుడు ఆ వైర్ ఏమవుతుంది ఇట్లా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఈ వైర్ మీద కొంత ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తుంది కొంత ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేయటం వల్ల కొంత ఫోర్స్ ఈ వైరు కరెంట్ క్యారియింగ్ వైర్ వన్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దట్ కరెంట్ వైర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎ సమ్ ఫోర్స్ ఎంత ఫోర్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కండక్టర్ యొక్క లెంగ్త్ ఆ లెంగ్త్ ఆ తర్వాత దీంట్లో ట్రావెల్ చేసినటువంటి కరెంటు ఆ తర్వాత దీంట్లో ఎంతైతే కరెంట్ ట్రావెల్ చేస్తుందో ఆ కరెంటు ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ బి ఈ మొత్తం ప్రోడక్ట్కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఐఎల్ మరి ఇదే ఫామ్లాని ఇక్కడ అప్లై చేయొచ్చా మనం అంటే అప్లై చేయొచ్చు ఎలా అప్లై చేయొచ్చు అసలు మొట్టమొదట ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కరెంటు ఇక్కడ మనం తీసుకున్నటువంటి వైర్కి కరెంటు ట్రావెల్ అవుతుందా అబ్సల్యూట్లీ కరెంట్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ ఎలా చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మనము ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో సారీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో మనం ఈ కా వైర్ని తీసుకున్నాం ఈ వైర్ని తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేయడం వల్ల దాంట్లో ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఆ ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ అయినటువంటి ఈఎంఎఫ్ కరె
ఎందుకంటే మనం చేసిన పాజిటివ్ వర్క్ కాబట్టి ఈ వర్క్కి ఆపోజిట్లో అటు పనిచేస్తుంది అప్పుడు ఎంత వస్తుంది అప్పుడు వచ్చేటువంటి ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనము బిఐఎల్ అని చెప్పేసి మనం తీసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఎఫ్ ఎస్ ఎఫ్ బదులుకి ఎంత రాసుకోవాలి బిఐఎల్ ఎస్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఏమంటాం మనము థర్డ్ ఈక్వేషన్ చెప్పేసి అనుకుందాం ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఎప్పుడైతే మనము ఇక్కడ నుంచేసి ఇక్కడ నుంచేసి ఈ సెగ్మెంట్ దగ్గర నుంచేసి ఈ సెగ్మెంట్ దగ్గర తీసుకుంటే దీన్ని మనం ఏమనుకుంటాం అంటే కనుక మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా రావటం వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది మారుతుంది కదా తగ్గిపోతుంది ఎందుకని అది ఆక్యుపై చేసినటువంటి ఎలక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇక్కడేమో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చాలా ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంతే ఉంది అందువల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది తగ్గిపోతుంది దేని టైం దేని బేస్ చేసుకుని తగ్గిపోతుంది అది మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ టీ టైం అన్నాం అనుకోండి ఇక్కడ మనకి టీ వన్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఆ టైం ఫ్రేమ్లో అది మారిపోతుంది అంటే అప్పుడు మనం దాన్ని ఏమని తీసుకుంటాం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మారుతుంది ఎక్కడి నుంచి చేసి ఇక్కడ దాకా మారుతుంది అప్పుడు మనము దాన్ని మనం ఎలా తీసుకోవాలి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఈ చేంజ్ అయినటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ ఎంత అవుతుంది డెల్ ఇక్కడ మనకి డెల్టా ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఫార్ములా ఏముంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండక్షన్ బి ఆ తర్వాత ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ B ఇంటు ఏ అవుతుంది అయితే ఏరియా అంటే ఏంటి ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటే ఏరియాకి ఫామ్లో ఏమొస్తుంది లెంగ్త్ ఇంటు బ్రెడ్త్ ఇక్కడ లెంగ్త్ మనం ఏం తీసుకుంటాం ఎస్ తీసుకుంటాం బ్రెడ్త్ అంటే కనుక ఈ మధ్యలో గ్యాప్ తీసుకుంటాం అందువల్ల మనకి అప్పుడు ఫామ్లో ఏ బదులుగా మనం ఏం రాసుకోవాలి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటు ఎస్ అని రాసుకోవాలి అర్థమైంది కదా ఏరియా ఎలా వస్తుందో ఇక్కడ ఉండే లెంగ్త్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఉండే డిస్ప్లేస్మెంట్ని రెండింటినీ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏరియా వస్తుంది సో ఏ ప్లేస్లో మనం ఏం రాసుకోవాలి డెల్టా ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఏ ప్లేస్లో ఎల్ ఎస్ అని చెప్పేసి రాసుకోండి దీన్ని ఈక్వేషన్ ఫోర్ అని చెప్పేసి అనుకోండి ఓకేనా డెల్టా ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఎల్ఎస్ ఇప్పుడు మనము త్రీ అండ్ ఫోర్ ఈక్వేషన్స్ చూద్దాం ఫ్రమ్ సో ఫ్రమ్ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఈక్వేషన్స్ మనము ఏమి జనరలైజ్ చేయొచ్చు త్రీ అండ్ ఫోర్ ఈక్వేషన్స్ ఏం జనరలైజ్ చేయొచ్చు చూడండి అంటే కనుక మనకి అక్కడ ఈక్వేషన్ మారుతుంది సో ఎల్హెచ్ఎస్లో మనకి యాజ్ టేజ్గా డబ్ల్యూ తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ డబ్ల్యూ థర్డ్ డబ్ల్యూ తీసుకుందాం దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ యూనిట్లో బి ఎల్ ఎస్ అనేవి కామన్గా ఉన్నాయి ఎల్ క్యాపిటల్ తీసుకుందాం లేకపోతే స్మాల్ తీసుకుందాం ప్రాబ్లం లేటా లెంగ్త్ అంతే ఈ సో ఇక్కడ బిఎల్ఎస్ ఉన్నాయి అందులో బిఎల్ఎస్ బదులుగా మనం రాసుకుందాం బిఎల్ఎస్ బదులుగా డెల్టా ఫైవ్ రాసుకుందాం అప్పుడు ఇంకా ఏ మిగిలింది ఐ మిగిలింది సో ఇట్లా ఐ అని చెప్పేసి వస్తుంది ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నుంచి త్రీ అండ్ ఫోర్ నుంచి వేసి డబ్ల్యూ ఈజ్ కూడా డెల్టా ఫైవ్ ఇంటూ ఐ అని వస్తుంది ఇక్కడ మనకి చూడండి ఇక్కడ ఈ రెండింటి నుంచి చేద్దామంటే సో దీన్ని ఈక్వేషన్ ఫైవ్ అని చెప్పేసి అనుకుందాం ఈ ఫైవ్ని డెల్టా టీతో డివైడ్ చేద్దాం బోత్ సైడ్స్ అప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ ఎలా మారుతుంది డబ్ల్యూ బై డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఫైవ్ ఇంటూ ఐ బై డెల్టా టీ ఓకేనా ఈ విధంగా మనకు వస్తుంది డబ్ల్యూ బై డెల్టా టీ అంటే ఏంటి రేట్ ఆఫ్ డూయింగ్ వర్క్ ఈజ్ కలెక్ట్ యాజ్ అ పవర్ అండ్ సో దీని బదులుగా మనం రాసుకోవచ్చు పి పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఒకసారి ఫ్యారడేస్ ఫ్యారడేస్ లా చూద్దాం వాట్ ఈస్ ఎ ఫ్యారడేస్ లా వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈజ్ అ కంటిన్యూస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ దట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఈఎంఎఫ్ దట్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ని మనము మనము ఎట్లా మనం ఈఎంఎఫ్ని ఏ లెట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం ఎఫ్సిలాన్ ఎఫ్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఫామ్లా మనం ఇంతకుముందు ఫ్యారడేస్ లాలో చూసాం ఫ్యాడేస్ లా ప్రకారం ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ అంటే కనుక ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఈ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ దేనికి ఎక్కువ అవుతుంది రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ అంటే రేట్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ ఎప్పుడైతే రేట్ అనే వర్డ్ వస్తుందో డెల్టా టీ అని రాసుకుంటాం కదా రేట్ ఆఫ
ఆ మెకానికల్ వర్క్ దేనిగా మారుతుంది ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ గల మారిపోతుంది సో దాన్ని మనం పవర్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం అంటే మనం ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం మెకానికల్ వర్క్ చేస్తామో ఇక్కడ అది దేనిలాగా మారిపోతుంది ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ లాగా మారుతుంది ఇక్కడ చూడండి మెకానికల్ వర్క్ ఈజ్ చేంజింగ్ ఇన్ టు ద ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ సో ఇట్లా ఎనర్జీ అనేది కన్జర్వ్ అయింది కదా దేని బేస్ చేసిన కన్వర్ట్స్ కన్జర్వ్ అయింది ఎలక్ట్రిక్ ఇన్జ్యూస్ చేయడం ద్వారా కన్జర్వ్ అయింది సో ఇది ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద కన్సిక్యూట్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో ఇంతకు రాస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద సెషన్ ఓకే ఐ హోప్ దట్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ నాన్న విష్ యూ ఆల్ ద బెస్